らしゃいませどうぞどうぞ好きにさせてくれうんおやお客様いらっしゃいませ何か食べてほしいかメモを見せてこれはメネですどうぞうんひとまずは寿司はいわかった聖書は煮つぼ刺身は煮皿うんゴミちゃんのこれはいいやリバーメオカルひとまずは三文寿司わかったそして日清寿司あさらに一つのカラケー寿司うちは三文寿司とうなぎ寿司だけ報告返すしか他の店探してくださいバカ、うん、何でも終われない一会儿我负责这几个你负责后厨那边的人啊寿司は三文とうなぎだ刺身はどうだこっちは三文寿司とうなぎ寿司だけ俺のマナーは刺身だもういい出て行けおいお前どこにいた收拾一下，都没事吧？没事儿，啊，没事儿，赶快恢复。哎仔细找。
。高磊，自己人。李子木呢？他和沈飞去后面了，让我们随时待命。好。哎，去后面拿点吃的。好。子木和沈飞已经到后面去确认了，一旦确认这是日本人的实验室的话，嗯、我们就到后面去。让。啊，他，乔干大吉，こんばんは。だな。はい。先週お願い。はい。刺身二つ。はい。どうぞ。ほら、女だぜ。多呢，咦呢？喂，舅子，口气你使开一点，难道还能说话呢？那个。伊萨克亚诺，那，哪能算真的？对不起，我听不懂你说什么。你是什么人なんでこの居酒屋は中国人がある？あ、あ、それそれは。彼女は以前日本の軍曹と切ったのか。はい。軍曹と一緒に切ったのか。彼女、なぜ日本語わかる？お前たち何をした？お前はこの方は俺の友達。すみません、お殺しさせて。すみません、お邪魔します。はあ、幸亏你来得及时，要不然还真出问题了。下回可得小心点儿。巢穴找到了吗？跟我来。大佐阁下，科长，宪兵队的人已将军服加工厂的周边进行了封锁和包围，特高课的人正在赶来的途中。铁车军部署已经完成，这下你可以放心了。大佐，是否通知让军服厂的部队提前做好准备？那里的部队如果有去行动，那势必会让他们看出端倪。今天晚上，无论付出多大代价。一定要消灭这些敌人！哎，准备行动。
回布置。发现吗？具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这儿进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好。完成。哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。快，动作要快，我们要抓紧时间撤离。敌人已经全部的暴露出来，我想李彦军这个时候你可以下命令了。李泽开，老孙，发生什么事了？不清楚。刚才一队日本兵跑过去了，那会儿枪还没响。估计也是去合围的。糟了，是上海站的人袭击了日本的服装加工厂。你怎么知道？下午的时候，唐顺之来医院找过我，告诉我这个消息。可是情况紧急，我还没来得及向上级汇报呢。他们应该是遭到日军的袭击。不行，我们得想办法把他们营救出来。毕竟是一起抗击日后的战友，我们不能见死不救。不过，以我们现在的实力，不能跟他们应聘。一会儿车爆炸了，应该会吸引一部分的日军兵力。我们趁这个缺口。把他们营救出来，你们两个留在这儿，其他人跟我来。这个，老孙你先拿着。嗯。李彦俊，你看，敌人已经进入了我们设置好的陷阱里。现在，只是时间的问题了。田将军，我可不想错过这样一场精彩的战斗。咱们就在这儿，看看他们死得有多么的惨烈。
泄露了我们的情报，你们都清楚现在的情况，根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。被部队全力进攻，结束这场战斗吧。嘿，三、二、一。大佐，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。
来了。现在不是说话的时候，快跟我走。我们各自撤吧。好。既然安全了，那我们就此别过。静云，今天真是谢谢你们了。如果我们遇上了危险，我相信你们也不会见死不救的。如果方便的话，我希望你能去我那儿坐一坐。好。我去车上拿点东西。被包围的敌人怎么样了？你在以后，有人从外围攻破了我们的包围圈，事发突然，让他们逃了。什么？你手中有这么多帝国的优势？居然没有把他们几个困住，李元军，你竟然让他们逃走了！铁将军，如果不是你临时调离了预备队，而是发起攻击的话，敌人根本就没有机会逃走。哼，我不明白，区区一个军政府的爆炸，你为何如此紧张？嘿，嘿，嘿，李元军，我没有什么要责怪你的意思。今天有太多的事情让我失态了，对不起啊。这个地方是我们设置的真正的研究所之一，而这个加工厂只是个临时的场所，重要程度不可同日而语。而他们居然能够利用军服厂的袭击来吸引我们，却趁机把这个地方彻底摧毁了。我们的行动已经安排得如此隐秘，敌人是通过什么制造踪迹的？这个就是我想知道的事情。大佐，大佐，刚联络了闸北水厂的人，他们说下午接到了炮军营的报修电话，但是派出去的工作人员却在半路上被人打昏了。嗯，果然如此，他们是从供水方面得到的线索。要不要把水厂的人找过来询问？不必了，询问也没有什么结果，反而引起他们的警惕。秘密调查，到底是谁对水厂的事情感兴趣？放心，我一定会调查清楚。嗯，看来我们要重新看待我们所面对的敌人了。出什么事了？我应该让孙明浩继续待在居酒屋负责监视，也许能够发现风影计划负责人的线索。我怎么把这事给忘了？哎，这不像你做事的风格。哦，肯定是被围困的人当中有你特别在意的人，对吧？你瞎说什么呢？当时就想着救人，居然把这事给疏忽了。行，不过好在啊。
我们拿到了不少信息，希望能在里边呢找到一些更重要的线索。嗯，明天我们一起进行分析。好。哎，我跟你们说，这日本人的鬼木屐实在是太难穿了，打仗的时候根本就不合脚，害我光脚跑了半天。哎，你怎么感觉一点事儿都没有？你穿得惯的木屐？穿不惯，呃，只不过我出门的时候呢，带了一双布鞋，行动的时候我换上了。哎，你没看见吗？你怎么不早跟我说呀？害得我白跑了这么多。哎，排长，这人也太贼了。行了行了，你俩别斗嘴了。今天大家都早点休息，都累坏了。明天我们还有很多事情要做。嗯，哦，对了，排长，经过这次战役，我那个手头上的炸药不多了，您看怎么办？上海站那边应该不缺这些东西，就看上官静云跟他们谈的怎么样了。好了，我去把衣服给还了，早点休息。是是。你给我等着。哎，你也没问我呀？你这是常识啊，这智商真是硬伤。能把人给愁死，多看看书，少吃点饭。哎，你们两个，走吧。不是，哎，等等我。谢谢。我先自我介绍一下，我叫林霜，是国民政府上海特别行动队的队长，现在负责摧毁日军风影计划的行动。林小姐，你把上海站的秘密都告诉了我，难道你忘了上海站的纪律了吗？我只是说了我的身份，尤其是面对我的救命恩人，我觉得这是必要的，并没有涉及到什么秘密。再说了，风影计划的线索也是贵党提供的呀。看来你已经猜到了我的身份，我也就不隐瞒了。我叫上官静云，是中国共产党驻上海的联络员。我呢，是奉命破坏敌人的风影计划。看来我们的目标是一致的。但是上官小姐，我有个问题特别想问问你，请说。我们今天晚上的行动是秘密的，你们怎么会那么及时的赶到，并且救了我们？今天晚上我们在闸北区那儿有行动，距离你们和日军交战的地方不远，所以听到了枪声，赶过去支援。原来是这样。那你们怎么就通过我们的枪声，可以如此精准地判断我们在哪儿呢？并且你们的人马也并不是很多，还是你们利用计策引开了敌人？是我把情报告诉他们的。是你告诉了他。你们两个认识？很久之前我们就认识。所以你知道他的身份？知道。所以我才把情报告诉他们，他们不止今天晚上救了我们，下午的时候也是他们的人帮我们解了围。这不能成为你泄露情报的借口。泄露情报将会受到什么样的惩罚？你自己心里不清楚吗？我知道，但是共产党几次救我们于水火之中，况且我们目前的行动是针对风影计划展开。既然如此，可纪律就是纪律，违反纪律就是要受到惩罚。林小姐，如果我把我们取得的情报分享给你，你是不是也会得到上级的处分呢？上官小姐，你这话是什么意思？哦，我们今天晚上的行动，摧毁了一处日军的真正实验所，并且得到了里面的资料和化学材料。我相信，我们从中可以得到风影计划有价值的线索。但是，如果林小姐对联合抗战是这样一种态度的话，那我们就没有必要分享这些情报了。我不认为你们会得到比我们更有价值的线索。这个呢，是我们从秘密实验室里拿到的化学样品，具体的成分要等我分析以后才能确定。你是研究化学方面的？他虽然是名医生，
，但他也在进修化学。林小姐，破坏封印计划，是为了我们国家和民族，我们应该携手合作。如果您心中还有国共之分的话，那么今后，我们就各自行动，互不干涉。果然没错，果然有特高科的人在跟着他。快把消息传到武汉。走。李元浩很快就会得到消息。你好，孙记修车行。送修的车已经去往你们那边。他们已经完成了计划，该我们进行了。我马上给武汉方面发电报。看到没？新装备，特地为你准备的。你说为了你，耽误多少事？最好你这发明好使啊，不然小爷我可翻不过这墙。你对苗浩就这么没信心啊？他那不是没信心，他那是嫉妒。行了，赶紧吧，抢抢抢！看着点，哎，注意点，别打歪了。看着，请问？你这句话说完，明浩，我左你右，走，走，来
。小梅，李处长要辞掉这个职务。对不起，将军，出了这样的事情，我觉得我已经不适合再担任这个供应处的处长。李处长，是什么让你觉得无法再继续担任处长这一职务？难道是因为我对你的审讯吗？丽媛科长只是答应释放我，但并没有释放那位商人。你为什么对这位商人这么的在意？这关乎到我的名誉。上海的商人，不管是正当的商人还是黑市的商人，都会因此而拒绝跟我交易。如果是这样的话，那我担任这个处长还有什么意义？那名商人不是已经查明没有任何嫌疑了吗？那就把李处长和那名商人一起放掉。既然将军下了命令，我服从命令，还需要。特高课登报说明，向那位商人道歉。李子恒，你别太过分了。我告诉你，即使你不当这个职位，我们特高课也不会发表任何道歉。这是你的权利，你当然可以这么做。如果不这样做，李处长，你是不是不会继续担任处长这个职务了？一个不被信任的处长，还怎么开展工作？你太高看你自己了。你以为你真的无可替代是吗？将军，请您同意李子豪的辞职，另外请人担任他的职位。对于他，我还有很多的疑点需要继续甄别。如果丽媛科长对我还有兴趣，我可以继续配合您的调查。好的，这件事情不要再讨论了。马上释放李子航和那名商人，明天在报纸上。对这次的误会表示歉意，将军，这是命令。嗨将军，目前正是用人之际，你应该体谅将军的做法。事情没有发生在你的身上，你当然会这么讲。为了一个中国人，让我们特高课登报致歉。将军，有没有想过我的感受？武汉战役结束，整个中国都将会在我们的掌握之下。如果到那个时候，你仍然对今天的事情耿耿于怀，我相信。你想怎么处置李子啊，都不会有人干涉。嗯，你好，修车行。好，知道了。李子航被放出来了。你猜到了？看你的表情就猜到了。那陈诚那边的情况呢？确认了没有？等到明天就可以确认那边的情况了。好啊，现在所有的状况都解决了，我们就可以全神贯注的去寻找封影计划的线索了。嗯。大嫂，要不还是去特高课看看吧。我跟你一起去，坐在家里我只会更加担心。好，走吧。走。
我都担心死了。好了好了，这不没事了吗？啊？哎，子木还看着呢。啊，大哥，对不起。哼。哎，闻到臭味了吧？特高课里头没洗澡的地方。洗澡水早就给你准备好了。哎，大哥，魏平哥呢？怎么没跟你一起来？魏平受伤了。他跟许老板一起去静安医院养伤去了。原来是这样，嗯，赶紧进去吧。好。有医生吗？赶紧把你们值班医生找来。怎么回事？还愣着干什么？赶紧给他们治疗！哦，好，快来人帮忙其实我伤的没那么重，没必要住医院。必要的治疗还是需要的。再说了，这医院没你想象的那么差。哼，或许今天晚上我们可以睡个好觉了。你们不是已经被释放了吗？怎么他们还守在门口啊？说是为了保护我们，其实是做给别人看的。他们冤枉了大少爷，引起了很多人的顾虑和不满。啊，原来是这样。你好好休息。谢谢。好好休息。报告科长，公民队的驻地遭到敌人袭击。哇、哦，轻点，你看看他，每次见到炸药的表情，就好像见到什么宝贝似的。的确是啊，而且每一次的表情都是一个样子的，一点变化都没有。没变化呀。哎，不过话说回来，当时我们在墙那边听到枪声，真把我们给吓坏了，都以为你，以为我已经牺牲了。哎。我怎么可能为了这点破炸药就把自个儿命搭进家？哎，什么叫破炸药？我跟你说，这些炸药经我改造之后，必将成为杀敌利器。呦呦呦呦，杀敌利器！那我刚才出来的时候，可没少用你的杀敌利器啊！你是不是得特别恨我啊？我跟你说，我当时真不恨你，现在想想恨死了。哎，这话说回来啊，排长不是说了吗？说咱们能在上海站搞到这些炸药。可咱们为什么要冒险袭击敌人的工兵队呢？哎，不是，行动之前你怎么不说呀？废话，执行命令要坚决，战后讨论要民主，这是咱们侦察连铁打的纪律，懂了吧？行了行了，实话跟你们说吧啊，袭击工兵队不光是为了帮安生找到他所需要的炸药，更重要的
，是为了这个。我看看，这两天都没休息好吧？没有，在特高课除了问话之外，没有人打扰我。那个陈诚到底是怎么回事？一直到我离开，他们也没跟我提起过陈诚。既然跟我没关系，我也就没再问。啊，不管了，反正明天一切都清楚了，不用管他。我听说你被带到特高课后，苏市长有明确指示，不让新政府的官员过问你的事情。这我知道。我还知道你为了救我，找了不少人寻求帮助。哎，谁让你说我大哥呢？我这么做也是应该的。相信我出了事儿，大哥也会如此。那是当然。你是我弟弟，不管发生什么事情，这一点永远不会改变。时间不早了，你明天还上班呢，你们两个都早点休息吧。嗯，好，马上就来。嗯。那我回屋了。啊，子墨。明天有空到我办公室来一趟，我有事儿找你。好，嗯。这么说，李子航被捕之后，他的家人一直在为解救他而奔忙。是。我认为张静秋对他有了感情，在这个时候，表现得更加明显。哎，如果他能够胜任，监控李子航的话。就不会再派你去那里了。但是对于我们来讲，它依然有用。如果李子航做了对不起梅先生的事情，他是不会坐视不管的。虽然他不聪明，但是一损俱损的道理，他还是懂的。的确如此。李子航的弟弟也为他奔走了不少地方。家人嘛，纵然平时有些不满，但是一遇到危险。还是会团结在一起的。你在他们家中这么久，就没有发现李子航任何的端倪吗？科长，他是个自律性很强的人，而且做事非常谨慎。我叫你过来，不是让你赞美他的。属下知错。科长，我是趁着买菜的时间赶过来的，要尽早赶回去。要不然，他们会起疑心的。回去以后，继续监视他和他的家人。是。江爷，哎，哎，看来一波。哎，好。哎，好，谢谢啊。哎，哎，江爷嘞。陈诚的情况确认了没有？特高课已经对外发布了消息，宣称陈诚畏罪自杀了。陈诚畏罪自杀。以他的为人，怎么可能？当然不会。或许李子木知道一些端倪。哎，对了，那个许老板去什么地方了？特高课把他还有李子航的秘书安排在静安医院治疗。静安医院，上官静云工作的地方。嗯。卫平大哥，你这是干什么？上官小姐，我的伤已经不碍事了。今天处长要回处理上班，我得在他身边才行。照理说呢，你应该在医院多观察一些日子。不过，大哥身旁离不开你，我也就不拦你了。谢谢你对我的照顾，不过我真得走了。徐老板，您多保重啊！好，再见。再见。徐海峰同志，你受苦了。嗨，只要这次的危机能够顺利解决，我受这点苦不算什么。特高课的人还在外面吗？在。所以你暂时还不能离开医院，免得引起他们的怀疑。这我知道。这次你去通知一下李子木，让他想办法过来一趟。我有话要跟他说。好，我知道了。
也没有查清楚，到底是什么人袭击了工兵队？没有查清楚对方的身份。我说，如果只是单独的破坏行动，那么对我们没有什么影响的。我担心的是，擅自袭击酒屋的那些人。是不是系主在工兵队里寻找线索呢？大佐阁下是否有些多虑？在上海每天发生那么多的袭击，未必都是针对我们的。有可能是我多虑了。下午你去宪兵队一趟，把事案需要的犯人押送到锻造厂。注意了，不要被别人发现了。大俘虏，兵大俘虏，大俘虏，兵大俘虏，大俘虏。哎，米豪，啊，你就没什么发现吗？除了进人和进车比其他地方多一些，没什么特别的。英雄所见略同。我也是这么认为的。我觉得沈飞的判断有问题，要不咱们先回去？那可不行。沈飞说好了，让我们在这儿等他的啊。不是，再等我这肚子就胀破了。不是胖子，李老板说了，他不在的时候让我们听沈飞的。哎，我说你最近是不是胆儿肥了？李老板的话都敢不听了？加水。老板，来壶茶。哎，先生，坐上吧。徐老板要见你，我下午再过去。啊，先生，你去哪里啊？我在供应处。哎，好的，你坐稳了哈。哎。魏秘书，哎，魏秘书，魏秘书，哎，大少爷，伤怎么样？都是皮外伤，撑得住。嗯。这次咱们能够平安回来，得感谢一个人。大少爷，应该感谢谁啊？陈诚。陈诚，他不是一直帮着特高课搜索我们的证据吗？一心想要陷我们于死地，为什么还要感谢他呀？就是因为他太积极了，引起了李元昊的怀疑，才找到了他通敌的证据。这通敌的证据不是我们家二少爷。记住。这件事情跟二少爷没有关系。好，本来这些证据啊，并不足以坐实他通敌的罪名，但是呢，他不应该把和苏市长的内幕交易抖了出来。大少爷，我还是有点不明白。苏市长私下里做的那些生意，不仅李元昊有参与，川岛将军是最大的受益者，而这些。陈诚并不知道，原来是这样。嗯，哦，对了，有件事情我一直不明白，您当时和二少爷是怎么统一口径的？嗨，这家伙呀，从小就调皮捣蛋，老是闯祸，需要我呢，在父亲面前帮他圆这些谎。为了统一口径，我们用了很多方法，包括我们从小就学习的摩斯密码，想不到在这个地方用上了。嗯啊，对了，还有一件事情，嗯，驻军的专供物资催了好多次，我们到底什么时候才能给他解决？再说吧。物资供应处出了这么些事情，等一切稳定以后再处理吧。知道了。
请进。你过来找我有事儿吗？听说许老板现在在你们医院。对啊，没错，是特高课的人安排他们在我们医院治疗的。有什么事情吗？只是觉得事情太过凑巧，有些奇怪。不用奇怪啊。来这儿的不光是他，还有李子航的秘书魏平，而且特高课的人也在门口保护着他们。那就更奇怪了，既然事情已经顺利解决，特高课的人为什么还要继续监视他们？不是监视，是保护。我听魏平说，李子航要求特高课的人登报致歉，特高课的人在这里也是一种姿态罢了。你刚才说的这个魏平跟你很熟吗？你别忘了，我现在是李子木的女朋友。对了，昨天晚上袭击工兵队的事情，是你们做的吗？对。是我们进行的行动，锻造厂有很多施工都是由工兵队完成的。我们去查看一下，有没有什么有用的线索？可以告诉我你们分析的结果吗？当然可以，我们现在是情报共享，对你们我们不会有所隐瞒。嗯。进来。大少爷，嗯，来了，备车吧。好。去哪儿啊？别问了，到了你就知道了。走吧。长官，请在文件上签字确认。在这。嗯。我需要得到的是，这三名囚犯根本就不存在。嗯，快，长官，您的意思我懂，可是没有。可是我接到的上级命令就是必须带走这三名囚犯，同时一定要销毁他们存在的痕迹，明白吗？嗨。许老板的身份问清楚了吗？上官静云说跟他不认识，特高课的人还守在外面，没办法调查。我认为上官静云没有跟你说实话。换作是我们，也不会把所有的情况都告诉他们。但是他告诉我，昨天晚上他们袭击了工兵队，得到了一些线索。他们认为在浦东的一处锻造厂是化学实验场所之一。他们凭什么做出这样的判断？他们拿到了工兵队的施工图纸，他们认为浦东的锻造厂施工是在修建一个密闭的空间，而且通风设施非常完美。这也不能证明跟风影计划有关系，也有可能是做其他用途。如果是其他用途的话，日本人不会这么谨慎的。所有的施工都由工兵队完成，没有一个中国人参与。要知道，驻扎在上海的工兵队人数并不是很多。马上派人重点监视锻造厂。隔了这么久。再次找到关于风影计划的线索，我要亲自过去看看。我跟你一起去。嗯。好，福禄。哎，我说胖子，这好端端的茶摊你不做，咱站这儿干什么？这茶都到嗓子眼儿了，再喝我就成大茶壶了。福禄。土鳖呀、啊，这茶是一口口品的，不是一壶壶喝的。哎，我说孙明浩，你挺是鸡贼呀、啊、你。你怎么不早跟我说呀？快去！哎，行了，就一辆军车，没什么可疑的。别看了。对呀、啊，你说这车上装的什么呀？车子这么严实